ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലെ ഗോപാല പിള്ളയുടെയും ഭവാനി അമ്മയുടെയും മകൻ ശിവൻ എന്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അച്ഛനിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീ ശിവൻ മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകനും സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവും ചലച്ചിത്ര പ്രഭുത്വവും ഒക്കെയാണ് നാളെ അദ്ദേഹത്തെ ചരിത്രം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിനോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറം മറ്റൊന്നുകൂടിയുണ്ട് വളരെ വിജയിയായ ഒരു അച്ഛൻ എല്ലാ മക്കളെയും കലാരംഗത്ത് പ്രതിഭകളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ശ്രമിക്കുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തൊരു അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല അച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയിലും ശ്രീ ശിവൻ വിലയിരുത്തപ്പെടും ഇന്ന് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ ഈ പരമ്പരയിൽ ശ്രീ ശിവൻ്റെ മകൻ സന്തോഷ് ശിവനാണ് അതിഥിയായി എത്തുന്നത് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യമേ ചോദിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം ഒരു വിജയിയായ അച്ഛൻ എന്ന് മകനെന്നുള്ള നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഓഫ്കോഴ്സ് ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ നാല് പേരാണ് അപ്പം പിന്നെ എപ്പോഴും നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു വളർച്ചയ്ക്കൊക്കെ സ സഹായിച്ചതും അച്ഛൻ്റെ കൂട്ട് ഒരാളെ എപ്പോഴും ആൻസർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ തന്നെയും ഇപ്പോൾ ഈ ഉറുമി എന്നുള്ള ഈ ഫിലിം എടുത്താൽ തന്നെയും പിന്നെ നമ്മൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് പുള്ളി അപ്പൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ല ആക്ച്വലി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാളില്ലേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടായിട്ടല്ലേ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ആയുള്ളൂ അപ്പം അച്ഛൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആക്ച്വലി ഹീസ് നമുക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നു പിന്നെ നല്ല ലയല സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചു പറ്റും പിന്നെ അതിനൊക്കെ എപ്പോഴും കെയർ എടുത്തിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് വെരി ബിഗ് തിങ് പിന്നെ സിനിമോട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയൊക്കെ എൻ്റെ ഗുരുവാണ് ആക്ച്വലി പക്ഷേ ഗുരുവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഹീ ഇസ് വൺ ഹൂസ് ആൻസറിങ് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസറും നമ്മളിപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചാൽ അതിന് പിന്നെ അതിന് മാക്സിമം ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ്റെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഫാദറും ഫാദറിൻ്റെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഫാദറിൻ്റെ ടേസ്റ്റും പിന്നെ ടാലൻറ്റും മേ ബി ഇന്നിട്ട് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരാൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളതങ്ങ് വിട്ടുപോകും മിസ്സൈലി ഈ വഴിയിലേക്ക് മക്കളെല്ലാം എത്തിയത് ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് ചോദിക്കണം അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ച വഴികളിലാണോ നിങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഐ തിങ്ക് അത് അച്ഛൻ്റെ ചോദിക്കണം പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ഹി ഓൾവേസ് റിയലൈസ് ദ ദിവസം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ദീസ് പീപ്പിൾ അബൌട്ട് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും അങ്ങനെയായിരുന്നു ബിക്കോസ് എനിക്ക് സംടൈംസ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഏർലി ആയിട്ട് ഒരു ക്യാമറയൊക്കെ പഠിച്ചു ഇതൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൈ വന്നതാണ് ഇൻഫാക്ട് അതൊരു സെക്കൻഡ് ഒരു ടോയ് പോലെ നമ്മൾ പഠി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കും എനിക്കൊന്ന് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെയും അങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ പിന്നെ പാലസിലൊക്കെ പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അവർക്ക് പിന്നെ ഈ രാജരേർമി കലണ്ടർ രാജരേർമയുടെ കലണ്ടേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ കലണ്ടർ കാണിച്ചിട്ടാണ് ഈ മൈത്തോളജി ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടേത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിഷുവൽ എഡ്യൂക്കേഷനും കൂടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൈത്തോളജി കണ്ട ഈ പടത്തിൽ കൂടെ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കും അപ്പോൾ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ട്രിഗേഴ്സ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എന്നെ ഈ ഇതിലോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചിട്ടത് ആക്ച്വലി കൊച്ച് സ്കൂളിലൊക്കെ അവധി കിട്ടാൻ നേരത്ത് അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ യാത്ര തുടരും അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പോകും അപ്പം നമ്മൾ വല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് പെടും വയനാട് മിസ്സല്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ കൾച്ചർ ബിക്കോസ് ദെൻ ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഈ ട്രാവലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാത്രം എഡ്യൂക്
പിന്നെ വേറെ രീതിയിൽ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോഴൊന്നും എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും ആക്ച്വലി പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ പറ്റി പഴയ കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ പിന്നെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ കഥാപാത്രങ്ങളെയൊക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യത്യാസമായിട്ടൊരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അച്ഛൻ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും ലൈക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് അച്ഛനും ഞാനും ഐ ട്രീറ്റും ലൈക്ക് എ ഫ്രണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അച്ഛനും കൂടെ വരും അപ്പോൾ വി സ്റ്റേ പോയി ലണ്ടനിൽ പോകും മറ്റേ പോകും അവിടെ എല്ലാവരും പോകും പിന്നെ ആർട്ട് ഗാലറീസിൽ പോകും അപ്പോൾ യു സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ടുഗതർ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം കൂടുതൽ സ്റ്റോറീസ് വരും മനസ്സിലെ ഇതിനെ പറ്റി അതിനെ പറ്റിയും സോ വി ഹാവ് ഗ്രേറ്റ് ഡിസ്കഷൻസ് ആക്ച്വലി അതെ ഈ പഠിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിക്കുകയോ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും അടിക്കുകയോ ശാസിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്കാലം ഉണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹി വാസ് നോട്ട് റിയലി ഇൻഡു ബീറ്റിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ല ഓഫ്കോഴ്സ് പിന്നെ അമ്മയെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പേടിക്കേണ്ട ആൾ എന്നല്ലാതെ ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ടൊന്നും ഹി വാസ് നോട്ട് റിയലി ഇൻട്ര